வணக்கம் நண்பர்களே ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் பற்றி ஒரு டாப்பிக்கை உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நான் லாஸ்ட்டாக வீடியோ போட்டு நிறைய மாதங்கள் ஆகிடுச்சு சரி ஃபார் அ சேஞ்ச் இதை பற்றி போடலான்னு நான் அந்த வீடியோ போடுறேன் இதில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸ் இதை பற்றி தான் சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் உங்களை நிறைய பேர் சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸ் வேணும்னு ஆல்ரெடி எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஜிம்முக்கு போய் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை வீட்லேயே யூடியூப் வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவீங்க சரி இப்போ இதில் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா சிக்ஸ் பேக் ஆப் தேவை என்னோட வயிறை நான் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல மாதங்களாக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் ஹெவியாக பண்ணுறேன் ஆனாலுமே என்னோடய வயிறு குறையலை அப்படியே தான் இருக்குது முப்பத்தெட்டு இன்ச்சு இருந்துச்சுன்னா அதே முப்பத்தெட்டு இன்ச்சு தான் இருக்குது சிக்ஸ் பேக் வந்து வெளியே எட்டி கூட பார்க்கல அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் பேக் ஆப் இப்படின்றது என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம உடலில் கோர் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் இருக்குது கோர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நடுப்பகுதி நம்ம வயிறு அது இல்லாமல் அந்த பின்புறம் குளூட் மசில்ஸ் இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் அந்த நடுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மசில்ஸ் வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் அந்த மசில்ஸோடைய பேர்லாம் நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் பேசிக்கான நேம் சொல்கிறோம் ரொம்ப இன்டெப்தாக போல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்டாமினஸ் ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் மல்டிஃபைடர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய மசில்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் அந்த நடுப்பகுதியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்றிணைந்த அந்த பகுதி இந்த நடுப்பகுதி தான் கோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கோர் பகுதி தான் ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்த்துக்கும் ஃபிட்னஸ்க்கும் ஸ்டெபிலிட்டி மொபிலிட்டி ஸ்ட்ரென்த்து அதே போல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாருக்குமே இந்த கோர் முதல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்போ அந்த நடுப்பகுதியான கோரில் ஒரு அங்கம் தான் இந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப் இந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப்ன்றது ஒன்றும் இல்லை இந்த கோர் பகுதியிலேயே முன் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட் ஆஃப் மசில் இருக்கும் இந்த வயிற்றுடைய முன் பகுதியில் இருக்கும் இந்த ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் மசில் இதோடு சேர்த்து இந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்டாமினஸ் இன்னொரு செட் ஆஃப் மசில் இருக்கும் இந்த ரெண்டும் மெயினாக சேர்ந்தது தான் இந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப் இதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த முன்பகுதியில் இந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸாக வெளியே விசிபிளாக இருக்கும் சொல்லப்போனால் நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸ் இருக்குது இந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப்ன்றது நான் சொன்னது போல் இந்த மசில் தான் சிக்ஸ் பேக் ஆப் ரெக்டஸ் அப்டாமினஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அப்டாமினஸ் மெயினாக இந்த ரெண்டு குரூப் ஆஃப் மசில் தான் முன்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மசில் இந்த வென்ட்ரல் சைடில் இருக்கக்கூடிய மசில் இது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனால் ஏன் இது வெளியே விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு மேலே ஃபேட் அதாவது கொழுப்பு நம்ம எல்லாருக்குமே சேர்ந்துருக்கும் ஓரளவு அப்போ அந்த கொழுப்பு மேலே சேர்ந்துருக்கிறதுனால இந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப் வந்து நம்ம யாருக்கும் அதாவது நம்ம அது நம்மளோட மெஜாரிட்டிக்கு வெளியே விசிபிளாக இல்லை அப்போ யாருக்கெல்லாம் விசிபிளாக இருக்குது ஒரு சில சினிமா ஸ்டார்ஸ் பார்த்திங்கன்னா விசிபிளாக இருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் இவங்களுக்கு ஏன் விசிபிளாக இருக்குன்னா இவங்க அதிகமாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி இந்த ஃபேட்டை குறைச்சி இந்த நான் சொன்ன அந்த மசில்ஸை வெளியே எடுத்துகிட்டு வராங்க அதனால் அந்த விசிபிலிட்டி வெளியே இருக்கிறதுனால இதை சிக்ஸ் பேக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமே தவிர நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த மசில் இருக்குது நான் சொன்னது போல் உடம்புல அந்த கொழுப்பு சேர்றதுனால இந்த வெளிப்புறத்தில் ஸ்கின்னு கீழே அந்த ஃபேட் சேர்றதுனால இந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸ் விசிபிளாக இருக்கிறது இல்லை இதுதான் உண்மை ஃபேட்டு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான ஃபேட் இருக்குது ஒன்று விசரல் ஃபேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கன்ஸ் அதை சுற்றி இருக்க ஃபேட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபேட் இது இல்லாமல் தோலுக்கு நம்ம ஸ்கின்னுக்கு உள்ள ஜஸ்ட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபேட் இது சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக விசரல் ஃபேட்டை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஓரளவுக்கு ஈஸி நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல ஓடுறது மூலமாக இந்த சப்கியூ இந்த விசரல் ஃபேட்டை நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லாவே ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஆனாலுமே நிறைய பேருக்கு இந்த சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் அவ்வளோ ஈஸியாக போகாது சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட்டுன்றது நான் சொன்னது போல் அந்த ஸ்கின்னுக்கும் ஜஸ்ட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபேட் அதான் சப்கியூட்டினஸ் ஃபேட் இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப சேலஞ்சிங் அப்போ இந்த சப்கியூட்டினஸ் ஃபேட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணால் தான் உள்ளே இருக்க அந்த மசில்ஸ் வெளியே விசிபிள் ஆகி சிக்ஸ் பேக்காக வெளியே தோன்றும் இதுதான் சேலஞ்சு அப்போ அந்தளவு யார் ஹெவியாக எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாடியோட மெட்டபாலிக் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இந்த ஃபேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸ் வெளியே விசிபிளாக வரும் மற்றவங்களுக்கு வராது
சிக்ஸ் பேக் வச்சவரை விட வேகமாக ஓடுவார் அதிக வெயிட்டை இழுப்பார் பெட்டராக சண்டை போடுவான் அவர் சண்டை போடுவார் பாக்ஸிங் பண்ணுவார் ஓடுவார் விளையாடுவார் இதெல்லாம் அவர் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சிக்ஸ் பேக் ஆப்ஸ் நான் சொன்னது போல் இது ஃபிட்னஸ்க்கான டிசைடிங் க்ரைட்டீரியா அல்ல ஒருவேளை நேச்சுரலாகவே ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய வேலை ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது இப்போ வந்து ரோட்டில் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு டெய்லிக்கும் ஒரு ஒரு பில்டிங்கில் ஒரு வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னா அவரோட நேச்சுரல் ஒர்க்கே ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அப்போ அவரோட மெட்டமாலிக் ரேட் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவர் நேச்சுரலாகவே உடம்புல ஃபேட் சேராது அப்போது இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நேச்சுரலாகவே வந்து சிக்ஸ் பேக் ஆப் இருக்கும் அப்போ இதை நீங்கள் உணரணும் சிக்ஸ் பேக் ஆப்ன்றத ஒருத்தர் கிரைட்டீரியாவை வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒரு வேலை சிக்ஸ் பேக் ஆப் அமையுது அப்படின்ற பட்சத்தில் அது நல்லது ஆனால் நம்ம முக்கியமாக எதை மைண்டில் வைக்கணும்னா வயிறு பகுதி ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது இந்த வேஸ்டினுடைய சைஸ் ஹிப்னுடைய சைஸ் பெருசாக ஆக வியாதிகள் அதிகம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வயிறை கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக வைக்கணும் ஃப்ளாட்டாக வச்சுட்டு இருந்தாலே அது ஃபிட்னஸ்க்கான ஹெல்த்துக்கான ஒரு நல்ல சைன் சிக்ஸ் பேக் ஆப் இருந்தால் நல்லது ஆனால் ஒரு வேளை சிக்ஸ் பேக் ஆப் இல்லைனாலும் வயிறு எந்த அளவுக்கு ஃப்ளாட்டாக இருக்கோ அது வந்து உடம்புக்கு ஒரு நல்ல இண்டிகேட்டர் சரி இப்போ நான் வரேன் இந்த மெயின் கேள்விக்கு வரேன் நான் ரொம்ப காலமாக ரொம்ப மாதமாக ஆப்ஸ்க்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஆப் கரஞ்சு மிஷினை வாங்கி பண்ணுறேன் யூடியூப்பை பார்த்து நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் இந்த பெல்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனாலுமே எனக்கு வயிறு அப்படியே தான் இருக்குது முப்பத்தெட்டு இன்ச்சில் இருந்துச்சுன்னா முப்பத்தெட்டு இன்ச்சிலே தான் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த வயிறு இந்த பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வயிற்றுல மட்டுமே நீங்கள் கொழுப்பை குறைக்க முடியாது ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் உடம்புல கொழுப்பை குறைச்சா தான் இந்த வயிற்றுல இருக்க கொழுப்பும் நீங்கள் ஸ்பாட் ரிடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது ஸ்பாட் ரிடக்ஷன்னா ஒரு பகுதியில் மட்டுமே நம்ம அந்த ஃபேட்டை நீக்க முடியுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீக்க முடியாது ஒருத்தர் தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக ஃபேட்டை குறைக்கணும் அப்படி குறைக்கும் பொழுது தான் நம்ம வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டும் வெளியே வந்து ரிமூவ் ஆகி அந்த சிக்ஸ் பேக் வெளியே விசிபிளாக இருக்கும் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக ஒருத்தர் அந்த பாடியினுடைய நேச்சரையே மாற்றணும் ஃபேட் டு மசில் ரேஷியோவை மாற்றி அமைக்கணும் மசில்னுடைய கண்டென்ட் அதிகப்படுத்தணும் ஃபேட்னுடைய கண்டென்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்கு மட்டுமே அவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணார்னா மாறாது ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக ஒரு குண்டாக இருக்கக்கூடியவர் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர் இந்த ஆப் கிரஞ்சு மிஷினை வாங்கி பத்தாயிரம் ரெப்ஸ் ஒரு நாளைக்கு பண்ணால் கூட அந்த வயிறு அப்படியே தான் இருக்கும் ஒரு இன்ச்சு கூட இறங்காது இது வந்து பிரச்சனையில் தான் கொண்டு போய் விடும் பேக் பெயின் வரும் பேக் ப்ராப்ளம் வரும் ஆண்மை குறைவு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருமே தவிர வயிறு குறைவே கூடியாது அது காரணம் வேணால் நான் சொன்னது போல் ஸ்பாட் ரிடக்ஷன் ஒரு விஷயம் கிடையாது ஒட்டு மொத்தமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டை நம்ம கம்மி பண்ணி பாடியுடைய மெட்டபாலிக் ரேட்டை அதிகப்படுத்தணும் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட்டை கம்மி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மசில் கண்டென்ட்டை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் இது பெஸ்ட் வே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டியோ வேஸ்குலர் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் வெயிட் ட்ரைனிங்கும் சேர்த்து பண்ணணும் கா கார்டியோ வேஸ்கலர்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம ஹார்ட் நம்மளுடைய பிளட் சர்க்குலேஷனை இன்னும் பெட்டர் ஆகுறது ரன்னிங் வாக்கிங் ஸ்ப்ரிண்டிங் இதெல்லாம் கார்டியோ வேஸ்குலர் எக்ஸசைஸ் ஸ்விம்மிங் இதெல்லாம் கூட சொல்லலாம் வெயிட் ட்ரைனிங்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம வெயிட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது நம்ம பாடி வெயிட்டை வச்சோ இல்லை ஜிம்முக்கு போயோ அந்த வெயிட்டை லிஃப்ட் பண்ணி பண்ணக்கூடியது வெயிட் ட்ரைனிங் இந்த ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து பண்ணணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடம்பை நான் இறக்குறேன்னு சொல்லி வெறும் ரன்னிங் மட்டுமே பண்ணுவாங்க ரன்னிங் அதிகமாக செய்ய 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 உடம்பு குறையும் ஆனால் ஃபேட்டோடு சேர்ந்து மசிலும் பார்த்திங்கன்னா டிஸப்பியர் ஆகிடும் மசில் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிகப்படுத்தணும் ஃபேட்டை கம்மி பண்ணணும் அப்போ நம்ம பெஸ்ட் மோட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெயிட் ட்ரைனிங்கும் செய்யணும் அதே போல் கார்டியோ வேஸ்கலும் ட்ரைனிங்கும் பண்ணணும் ரன்னிங்கும் போகணும் அதே நேரத்தில் வீட்டில் முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஜிம்முக்கு போக முடியலனாலும் வீட்டில் தண்டால் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் மற்ற வெயிட் ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் ரெஜிம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் ஓவராலாக பாடியினுடைய ஃபேட்டு கம்மியாகும் மசில் கண்டென்ட் அதிகமாகும் இப்படி செய்யும் பொழுது தான் நேச்சுரலாக வயிறுனுடைய அளவு கம்மியாகி வயிறு ஃப்ளாட்டாக தான் ஆரம்பிக்கும் இதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு நீங்கள் இன்னுமே ஹெவியாக பண்ணிங்கன்னா அந்த நேரத்தில் தான் சிக்ஸ் பேக் வெளியே விசிபிளாக இருக்க ஆரம்பிக்கும்
ஃபேட்டை கிராஜுவலாக ரெடியூஸ் பண்ணணும் மசிலினுடைய கண்டென்ட்டை நம்ம கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரணும் இப்படி பண்ணும்போது தான் மெட்டபாலிக் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்மளுடைய வயிறு குறையும் அந்த சிக்ஸ் பேக் வெளியே விசிபிளாக வரும் நன்றி